ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് വേൾഡ് ബിസിനസ് ബൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ഓൺലി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ് സോ ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ആർ വേൾഡ് ബിസിനസ് വൈഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ആർ ഓൺലി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ് the cost are reported in total in this account the cost are broken down on a unit basis in this accounts right so financial accounting cost are reported in total in this account so the total wages are total purchases so we need to carry them then the cost accounts are broken down on a unit basis in this account അല്ലേ ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഇപ്പം മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് സ്പെയർ പാർട്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ദീസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് റിലേറ്റ് ടു ഓൾ കൊമേഴ്സ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ദെൻ ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ദ റിലേറ്റ് ടു ട്രാൻസാക്ഷൻ കണക്ട് വിത്ത് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് എ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് മിക്കുമായിട്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ട്രേഡിങ് കൺസേൺ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ ഡീൽ വിത്ത് ആക്ച്വൽ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫൈനിങ്സ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഡീൽസ് വിത്ത് ആക്ച്വൽ ഫാക്ട് ആൻഡ് ഫൈനിങ്സ് ബട്ട് ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡീൽസ് വിത്ത് എക്സ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ദേ ആർ കൺസേൺ വിത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ദേ ആർ കൺസേൺ വിത്ത് ഇൻറ്റേണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് then financial accounts discuss the net profit or net loss of business as a whole appo namukku main statement ana operation income statement um position statement um financial accounting adinathu namukku income statement namukku therna information net business operational result aanu then cost accounting discuss profit or loss of each product or unit appo or unit base or product base cost profit ana loss an identify namukku cost accounting lode sadikkullu ore product base le cost la profit and loss an ana financial accounting namukku kariyilla stock is valued at the cost price or market price whichever is less financial accounting accounting standards prakaram nammal cost stock value in inner is value in stock is valued at the cost price or market price whichever is less in cost accounting cost is valued at the cost price it does not reveal the material wastage and idle time financial accounting does not disclose the material wastage and idle time then cost accounting reveals the wastage and the idle time preparation of interim profit and loss account and balance sheet is not possible in cost accounting preparation of interim profit and loss account and balance sheet is possible for important managerial decision that is sufficient for important managerial decision that is sufficient both case alright this the post mortem analysis because historical cost as are used cost accounting is not a post mortem analysis as estimate and standards are used financial accounts necessarily from part of double entry process cost accounting do not form part of the ordinary process of double entry financial accounting lays emphasis on the riba the rewarding aspect no consideration is given to cost control the cost accounting provides for detailed system of cost control with the help for standard costing so cost accounting we have standard cost specify with the main objective nu parayna cost control ana as a financial accounting le cost control adinu emphasis kodukunnilla financial accounts have to be prepared according to requirement of company sec and income tax then maintenance of cost account is not compulsorily such accounts are kept mainly to meet the requirement of management for managerial purpose nana nammal cost accounting prepare cheyyunnathu legal requirement nayirikkum income tax purpose nu vendi aayirikkum financial accounting prepare cheyyunnathu 
it has limited scope for interfame and interfame comparison interfame comparison limited scope for interfame comparison it is possible to have detailed interfame and intra period comparison interfame and inter period comparison financial accounting is purely independent cost accounting is not independent it is dependent on financial accounting financial accounting is extension of cost accounting financial report are usually prepared on annual basis cost report is continuous and may be daily weekly monthly even annually we can prepare then cost accounting is mainly concerned with ascertainment of cost and profitability Man then is the difference between cost accounting and management accounting cost accounting is mainly concerned with the ascertainment of cost and profitability management accounting it is concerned with all such matters which assist the management in formulation of policies and improvement of productivity and profitability cost accounting it takes only the quantity transactions which are expressed in figures management accounting to use both qualitative quantitative and qualitative information it is evolved out of financial accounting it is evolved out of cost accounting cost accounting inde or extension ana management accounting financial accounting adinde oru adu vechu prepare cheyidana namu cost accounting then cost accounting vechu prepare cheyidana management accounting in cost accounting certain principles and procedures are followed for reporting cost of a different product no specific rules and procedure are followed for reporting in management accounting cost accounting le particular principles and procedure follow for reporting cost accounting costing cheyina krithyamaya method recommend cheyunnundu avashya management accounting specific rules or methods or such cheyunnilla cost accounting uses both past and present figures it is generally concerned with the projection of figures for future the policies and plans are prepared for providing future guidelines then essential characteristics of cost accounting system essential characteristics of good costing system first one suitable to the firm cost accounting system adopted should be suitable one based on the nature condition size and requirement of business firm business firm is suitable it in cost accounting prepare it is adopted be suitable one based on the nature alle business in nature and such size and such condition and such it is simplicity the costing system should be simple and understandable to a person of average intelligence a simple flexibility the costing system should be flexible so that it may be changed according to changing condition economical the system should be economical the costing system should, uh, should not be expensive and must be adopted according to financial capacity of fa in comparability a system should be comparable of providing uh, comparable facts and figures less clerical work in cost accounting the work connected with the uh, filling up of the forms and preparation of statements should be as little possible as most of the workers are not well educated so apadinte or limitation varana less clerical work then minimum changes to the existing one when introducing a, a new system it may be require some changes in present setup but the changes required should be a minimum minimum changes to existing one existing one the minimum change amuk possible avunnullo then efficient system of material control there should be an efficient system of material control so that there is minimum wages of uh, minimum wastage of material effective wage system there must be a proper procedure for recording the time spent by a worker on different job or for preparing wage sheet and form for 
പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേജസ് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോളിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ബേസിൽ മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലേബറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ജോബ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വേജസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വേജസ് സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ കോസ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് ഫോംസ് ഓൾ ഫോംസ് റിപ്പയർ ഫോർ ദ കോസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബി യൂണിഫോം ഇൻ സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് എ പ്രോപ്പർ പ്ലാൻ ഷുഡ് ബി ഡിവൈസ് ഫോർ കളക്ഷൻ അലോക്കേഷൻ അപ്പോഷ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അസർട്ടെ ദ കോസ്റ്റ് ആക്കുറേറ്റ്ലി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട്സ് എക്സ്പെൻസസ് എക്സ്പെൻസിന് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തിരിക്കുക ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ ഏരിയയുടെ കോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോഷ്മെൻറ്റ് നടത്തുക എങ്ങനെ അലോക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് പിന്നെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്ന് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് തരുന്നുണ്ട് റീകൺസിലേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇഫ് പോസിബിൾ ദ ടു സെറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ സച്ച് എ വാ ഫോർ ഈസി റീകൺസിലേഷൻ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് അണ്ടർ ദ എഫിഷ്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ജെയിൻ സാറിൻ്റെ ബുക്കാണ് മെയിനായിട്ട് റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൺലി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക